Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine yer veren Suriye medyası, Akar'ın ordunun hazır olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrini beklediklerini söylediğini açıkladı. Haberde Bakan Akar'ın Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir yeni askeri operasyon için her an hazır olduğunu söylediği kaydedildi. Haberde, Akar'ın Türk ordusunun Kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatmaya hazır olduğunu ve ordunun sürekli hazır durumda olduğunu söylediği ifade edildi. Haberde, Akar harekatın başlama kararının birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti. Bunlar, harekatın hazırlık aşaması, coğrafya ve hava koşulları ve tabii ki siyasi iradenin nihai kararı dedi. Türk ordusunun YPG-PKK terör örgütüne karşı operasyonlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Akar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele sonuna kadar devam edecekim dediği aktarıldı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 97. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Birleşik Kuvvetler Operasyonu tarafından Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savunma operasyonu yapmaya devam ettiğini açıkladı. Rus ordusunun tüm savunma hattı boyunca saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işgalciler, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 46 yerleşim yerine ateş açtı, 33 konut binası, bir okul, bir kreş, bir hırdavat santral, bir termik santral ve bir dükkan dahil olmak üzere 39 sivil tesis hasar gördü. Saldırılarda en az 3 sivil hayatını kaybederken, 7 kişi de farklı derecelerde yaralandı denildi. Birliklerin Rus ordusunun 8 saldırısını püskürttü aktarılan açıklamada, bir tank, 4 topçu sistemi, 5 zırhlı, 2 askeri aracın imha edildiği belirtildi. Doğu Operasyonel Taktik Grubu sorumluluk alanında 50 Rus askerinin öldürüldüğü, bir tank, bir BMP, 3 havan, bir insansız hava aracı yok edildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusunun tank ve zırhlı araçlarının toplandığı bir üs yok edildi. Rus üssünde bulunan çok sayıda tank ve zırhlı araç topçu atışlarıyla imha edildi. Rus medyası, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının yeni versiyonlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete girdiğini iddia etti. Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının yeni versiyonlarının Ukrayna ordusunda görüldüğü öne sürülen haberde, başlangıçta, bu tür dronların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki görünümü hakkında bilgi Nisan ayı başlarında açıklandı. Ancak bu verilere dair hiçbir belgesel kanıt sağlanmadı. Ancak, ortaya çıktığı gibi Ukrayna ordusuna isimsiz sayıda yeni insansız hava aracı teslim edildi denildi. Bu donların Bayraktar mini insansız hava aracı olduğu iddia edilen haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bu tür dronların sayısı bilinmiyor. Ancak bu dronların küçük boyutları ve kompozit malzemelerin kullanılması nedeniyle tespit etmek oldukça sorunlu denildi. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in adamı olan Çeçen lider Ramazan Kadirov Severodonetsk'in işgal edildiğini açıklarken, Rus ayrılıkçılar ise Kadirov'u yalanlayarak şehri henüz işgal edemediklerini açıkladı. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan haberde, Severodonetsk'in Rusya tarafından işgal edildiğine dair açıklamalara rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin şehrin konut gelişiminde bir yer edinmeyi başardığı belirtildi. Sözde Luhanskı Halk Cumhuriyeti milislerin temsilcisi Ivan Filiponenko, birliklerin şehrin eteklerinde Ukrayna ordusunun savunmasını kırdığını, bölgede mevzilendiğini belirtti. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Severodonetsik'te büyük topçu atışlarının gerçekleştirildiği bir yerleşim bölgesini kurtardığını belirten sözcü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin direnişinin ne kadar güçlü olduğu bilinmiyor. Ancak Severodonetsk, Donbas bölgesindeki kilit şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin destek olmadan bölgede uzun süre dayanamayacağı oldukça açık olmasına rağmen, burada oldukça uzun süren savaşların başlayabileceği varsayılmaktadır, dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Hersin bölgesindeki Nikolaevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, Hersin bölgesinde Nikolaevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Sloboyanki yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesine ilave askeri birlikler konuşlandırılacak. 
yerel vali Roman Starovoit, personel, topçu ve füze rampalarının çoktan bölgeye ulaştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise Amerika'nın Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını yalanladı. Hafta sonu ülke basınında çıkan Amerika'nın Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz, ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir çoklu roket atar sistemi adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü. Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık %90 azaltma konusunda uzlaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, bu anlaşma Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık %90 azaltacak, ifadesini kullandı. AB Konseyi Başkanı Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2 azalacağını belirtti. Rusya'nın savaş için kullandığı ciddi gelir kaynağının azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı. TUSAŞ Motor Sanayi, Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracını bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, insansız hava araçlarının motor ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirdikleri TİPD 170 motorlarının seri üretiminin devam ettiğini belirtti. Akşit, daha fazla güç ihtiyacı bulunan Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracına yönelik de çözümler geliştirdiklerini söyledi. Akşit, Akıncı'nın ağır yükle kalkan versiyonunun 2 adet ithal 450 beygirlik turboprop motorla uçtuğuna dikkati çekerek, Akıncı'nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD-170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik. Motorun olgunlaştırma testlerinde zorlu ömür testleri vesaire oluyor. Uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin %75'ini hemen hemen tamamladık. Biraz daha gitmemiz gereken bir test süreci var. Bir yıl içinde bu motoru Akıncı'yı uçuracak şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz, dedi.